Amigos, amigas, ¿cómo van? Miren lo que tengo acá. Ustedes saben que yo hago el revisado de los teléfonos, pero no, no tanto como teléfono, sino como una herramienta de trabajo para nosotros quienes hacemos comunicación. Y hoy en día la comunicación audiovisual y el teléfono es una herramienta para poder comunicar independiente, independientemente de lo que hagas. Desde que cocinas comida, desde que sales de turismo, desde que te tomas la selfie en la casa, con la familia, lo que sea. En nuestro desempaquetado, este es un review desempaquetado nada más, el unboxing que le llaman para saber qué tiene el Realme Pro 8. Eh, de forma general, pues tiene una cámara prometedora de 108 megapíxeles, que eso ya lo veremos a detalle cuando estaremos revisando netamente el equipo. Es súper fino. Bueno, ya con, la, con la, el cobertor, pues ya, ya tiene su, su pesito. Eh, lo bueno, viene con un procesador de 720 Snapdragon, pero... Es malo también porque hay otros de menor precio que tienen un procesador más grande. Pero hay una cosa y otra cosa. Ya, ya veremos en el camino. Un cargador rápido, que ya lo verán, ese cargador no es portable para nada. Pero que carga 50 vatios. Carga súper rápido. Tiene una pantalla Super AMOLED de 6.4. Que los videos generalmente que uno hace, estos videos que tú estás viendo, si lo estás viendo en un teléfono Realme o, o poco o Xiaomi, bueno, o otros teléfonos, el, mi video queda aquí y la pantalla todavía sobra. Entonces, ahí estamos. La batería es de 4.500 miliamperios. Si bien hay teléfonos que tienen más batería, pero este de aquí se va bien. El de aquí lo cargué en horas de la mañana y de ahí ni más. Tiene 59% de batería, pero no lo he utilizado al 100%. He reproducido videos, han dado por redes sociales, publicado una que otra información... Pero no es que he estado grabando constantemente videos. Esta es la versión de 8 GB de RAM, 128 de memoria interna. Cartoncito, nada más. Viene aquí el estuche. Aquí ha de venir el cassette de seguro. Bueno, ya abrí el mío, pero ya no me acuerdo. Entonces aquí viene el cassette con esta espuma que nos permite cubrir, espuma, goma, que nos permite cubrir nuestro teléfono. Y lógicamente los, las características técnicas a través de un papelito, viene el pinchito para cambiar, eh, hacemos notar que es doble chip, es doble chip y también viene para una micro SD, entonces estamos bien. Vamos a darle vuelta, aquí tenemos el teléfono que ya lo vamos a abrir y lo que tenemos aquí abajo es tuco de cargador que les dije que no era tan portable porque cargar un cargador de esto en nuestros bolsillos va a pesar. Eso no quiere decir que no podamos cargarlo con otros cargadores más pequeños, sino que va a demorar más en cargar. Eso sí, hay que tomar en cuenta. ¿Por qué no he utilizado mi cargador eh, del teléfono acá? Porque, miren, estamos en América Latina, por lo menos acá en Ecuador, necesitamos comprar un adaptador para poder enchufar esto. Y aquí está el cablecito. ¿Y qué más hay? No hay. No hay auriculares, no hay nada más. ¿Qué cosas? No hay auriculares. Entonces, en términos de unboxing, es todo lo que viene. Ya vamos a abrir el teléfono. El aparatito que viene con esta protección. Esta fundita. Independientemente de la tecnología, yo soy muy amante de la tecnología. De micrófonos, consolas, cualquier cosa electrónica me encanta. Y aquí tenemos el juguetito. ¿Qué viene en el teléfono? Es... Botón de encendido y apagado, volumen hacia arriba, hacia abajo. En la parte de arriba, micrófono. En la parte de frente, cámara. En la parte de abajo, otro micrófono. Eh, altavoz y jack para auriculares. Y también viene eh, tipo C. Ahora no sé si el tipo C funciona de muchas otras formas, como también colocar micrófono por esa entrada. Por la parte de atrás, viene cuatro cámaras. ¿Serán cuatro cámaras? Ya la estaremos revisando también. Viene un flash dual, por lo que veo, o a través, o es uno, que me da una imagen eh, blanca y amarilla, pero eso ya lo revisaremos más adelante porque eso todavía no nos compete. ¿Qué más? Eh, viene el nombre muy grande en la parte de atrás. Yo por mi lado voy a hacer un adhesivo y le voy a colocar aquí. 
porque no me gusta tener un nombre así que esté identificando otra cosa. Ahora que si realmente me paga a mí, pues yo le hago publicidad, no pasa nada, ¿no? Yo tenía el P9, eh, no el Pro ni el Lite, sino que el P9, que hace mucho tiempo me costó ya como 4 años 700 dólares. Imagínate tus 750 dólares en un teléfono. Este de acá en Ecuador está en 350. Para que tengan una idea de cuál es el tamaño que tiene, pues ahí lo están viendo. Y para que vean también el tema de, la, de qué tan fino es. Tomando en cuenta de que este no tiene mucha batería, no sé si 2000, 3000, este de acá ya hemos hablado que tiene una batería de 4500, si no me equivoco, por favor, a ver, a verla, sí, 4500 entonces equivale a de que tenga que engordarse un poquito más, pero en términos peso sí pesa un poquito más que el P9, pero en temas de construcción se nota que es plástico, este acá es lata, se me ha caído muchas veces, pero ya no aguanta más golpes, entonces me tocó renovar. Luego tendremos otro video, déjame tu comentario en la parte de abajo. Si algo se me escapó nombrar, pues estaremos hablándonos. Y estaremos analizando ahora sí cómo funciona el tema de cámara, cómo funciona el tema de audio, cómo se desenvuelve con esos 8 GB de RAM y qué tanto espacio está ocupando. Lo que sí te digo es que el, el tema de la... ¡Ay! Se me bloqueó. El tema de la huella, porque tiene para la huella aquí en la, en la pantalla, es un poco lenta. Mira, aquí, aquí se me habilitó, pero hay ratos que se le escapa. Si ves, tarda un poquito en realidad. Hay ratos que lo coloco y no me, no me desbloquea. Ahorita me está desbloqueando eh, para no quedar en vergüenza con ustedes. Mira, ahí tardó un poquito. Pero miren el reconocimiento facial. Miren qué rapidez. Ya está. Otra vez. <ríe> es una maravilla. Buena y mala que tengan un reconocimiento facial súper rápido. Mala porque incluso cuando iba en el carro, en antes manejándolo, pues hacía una distancia de... Bueno, consideremos aquí. Y a una, una distancia más o menos de unos 80 centímetros y también con una inclinación. Y miren, se desbloqueó. Bueno, no lo vieron, pero se desbloqueó justamente ahí. Y como yo lo tenía en el carro y llegó un mensaje, se activó, se despertó el teléfono y ¡pum! Me desbloqueó y se, bueno, se activó el desbloqueo facial. ¿Quieres saber cómo funcionan las cámaras? En modo video, en modo audio. ¿Qué tal se escucharía el audio? Funciona la cámara principal porque uno de los grandes problemas con estos teléfonos, digamos que chino, chinos, este también tuvo ese problema, que por eso lo quise tirar a la basura desde que lo compré, es de que las cámaras principales de video no toman los micrófonos externos. Entonces, ahí tendríamos que analizar dos cosas con este teléfono. O a través del jack me detectaría el micrófono externo de un micrófono lavalier, por ejemplo, porque uno está trabajando, por ejemplo, el RAW lo tengo acá. Entonces uno quiere esa libertad de conectarle y poder grabar un audio de mejor calidad. ¿Funcionará o no funcionará? ¿Tendré que instalar otra aplicación para poder grabar video con esos micrófonos? Ese es un capítulo que te contaré después porque vamos a dividirlo en rendimiento, en temas fotográficos y en tema audiovisual, video. Nos vemos. Gracias. Comentario en la parte de abajo, suscribirse, compartir y ya ustedes saben cómo funciona esta vida.